que bem, senhoras e senhores, eu sou a Anitta Efraim, esse é o Eu Vim de Santos, e se estou por aqui é para falar de sereias da vila de futebol feminino, e hoje trouxe uma convidada mais que especial, Mari Pereira, que é repórter das Dibradoras, também comentarista de futebol feminino. Mari, muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui com a gente. Obrigada a você, é um super prazer. Bom, por que Mari Pereira está aqui? Porque na quinta-feira, 13 de maio, ela publicou uma matéria que, cujo título é... Foi ontem, na verdade, né, Mari? Olha eu errando aqui. Santos perde joias da base... É de hoje? Hoje. Então tá bom, então é de hoje. Santos perde joias da base e pais relatam descaso do clube. O que está que acontecendo? A gente já está observando há algum tempo e que o Santos tem perdido muitas atletas da base. O Santos é um clube que tem essa pecha de clube formador, que há muito tempo está ali nas cabeças, disputando com São Paulo, Inter e Fluminense, que são as quatro melhores bases, mas está perdendo isso. Aí eu trouxe a Mari, então, para a gente conversar mais sobre. Então, eu queria dividir em dois momentos, que eu acho importante fazer essa divisão. Primeiro momento na gestão Pérez Rolo e o segundo momento na gestão Rueda. Mari, começa contando para a gente sobre como estava sendo a base do Santos na antiga gestão. Por que, que os pais falaram em descaso? Eu acho que é, o, o bom momento da base do Santos, né, que culminou com o título do Paulista, que culminou com semifinal de, de Campeonato Brasileiro Sub-18, é, meio que escondeu tudo o que estava acontecendo em relação à base do Santos. Começa aqui assim, é, é um clube formador, um clube que a gente tem muita tradição no futebol feminino, tem muita importância no futebol feminino, e eu acho que ganha mais relevância porque dá muita importância para a base do masculino. É, então, o que se esperava de um clube que é forte no feminino é que tivesse um pouco mais de cuidado com a base feminina também. Porque a gente viu nos últimos, principalmente no último ano, né, na temporada passada, jogadoras que subiram e que, por exemplo, a gente tem a Amanda Gutierrez hoje, que é praticamente a principal jogadora desse elenco que está disputando o Brasileirão 2021. E ela veio da base. Então, eu acho que quando a gente acompanhou o Santos é, no Brasileirão e no Paulista, tinha um pouquinho dessa, dessa coisa, né? Nossa, olha que incrível a base do Santos, né? A base que a gente gosta de ver. O Santos que a gente gosta de ver tratando a base. Então, é, a gente meio que projetou tudo que o Santos faz do masculino para o feminino. E não foi bem assim. Porque se o Santos hoje tem problema na base, que foi o que a gente colocou na matéria, vem da outra gestão, vem de um trabalho que já é, não estava sendo feito da maneira como deveria fazer no quesito assim. O que eu pude perceber é que o Santos sempre foi muito claro com os pais do tipo, a gente não tem condições financeiras de dar uma ajuda de custo. Tudo bem? Tudo bem. Não tem condições de dar uma ajuda de custo. Mas aí, é, a gente está falando de meninas de 14 a 17 anos. Então, assim, o cuidado ele vai muito além do financeiro. E isso não estava sendo proposto para as meninas. Então, o Santos tinha prometido é, alimentação, a gente ouviu relatos dos pais de que assim, a alimentação era, quando tinha, era uma marmita por dia para um atleta, né? Um atleta de alto rendimento, a gente está falando, porque semifinalista de campeonato brasileiro brigando com o Inter, São Paulo e Fluminense, que dão ajuda de custo, transporte, assistência médica, assistência odontológica, alojamento, é, contrato de formação. Então a gente está falando de atletas que realmente estão investindo numa carreira, já, já se considera de alto rendimento. E como que você é, vai, vai colocar a sua jogadora para atuar nessas condições, buscando títulos só com uma marmita por dia? Foi isso que a gente ouviu, ouviu dos pais. E assim. É, eu acho que ficava uma impressão, né, Mari, que o Santos pagava, óbvio, não é pagar, né, mas trocava pela ilusão de você jogar num clube como é o Santos, né, com tanta tradição no futebol feminino, mas isso está errado, isso não é profissional, isso não é sério, né? Exatamente, o que eu ouvi também dos pais é que essas promessas de reestruturação, promessas de que já estava vindo investimento para a base, promessas de que a base estava nos planos do clube, vem desde 2018. Então, assim, que foi quando o clube retomou né, a base, foi quando o clube promoveu peneiras, é, jogadoras desse elenco que atuaram no ano passado, tinham jogadoras que vieram dessa peneira de 2018, 2020, o Santos fez uma nova peneira, então, assim, o que os pais me falam é que permaneceram com as suas filhas no clube, aquelas que vêm desde 2018, muito por conta do sonho de atuar no Santos e essa coisa de que, ah, 
a gente está observando, daqui a pouco sua filha vai receber uma, uma, uma oportunidade, etc e tal, porque na boca de promessa, de reestruturação, de que vai levar a base a sério, de que está vindo aí um contrato de formação, vem desde 2018. E aí os pais que, que colocaram essas meninas para atuar no Santos, era tudo só na boca, era tudo confiança. É, então, o famoso pé de eu não te dou minha palavra. Hoje. Exatamente, não é uma coisa que começa hoje. Hoje estourou, porque a gente teve essa debandada e aí a gente falou, opa, não tá normal, né? Um clube que foi bem nos campeonatos, um, uma comissão que tava fazendo um trabalho, que tava mostrando rendimento em campo, como que assim, do nada, de praticamente 11 titulares, 8 saem do time, alguma coisa tá errada. E aí foi que a gente foi atrás dessas histórias. É, e uma coisa que eu acho que é importante a gente explicar é que o Santos tinha, pelo menos, né, duas maneiras de formar a sua base. Uma eram essas peneiras, o clube tinha as suas atletas e tem o Meninas em Campo, que é um projeto social que fica em São Paulo. Na matéria da Mari, está aqui na descrição, está tudo bem explicado, leiam. E aqui é um complemento para as pessoas entenderem, mas esse projeto social fica em São Paulo. Tem, tinha a Sandra, que era a coordenadora do projeto, e que o Felipe era o treinador do das categorias de base das sereias da vila. Aí, bom, eu acho que está claro o que acontecia na gestão passada. Tinha uma falta de compromisso, uma falta de palavra por parte da última gestão, então, desde que retomou o projeto, ficava nessa promessa. Não, aqui é o Santos, vamos fazer melhor, mas não vamos pagar. Pagar a gente não vai mesmo, até porque o Pérez não pagava ninguém, né? não pagou a Tipato, não pagou Krasnodar, não pagou ninguém, não eram as sereias que ele ia pagar. Vamos falar aqui bem claramente. E aí mudou a gestão, mudou o gerente de futebol feminino, era o Alessandro, agora é o Amaury. E o, a, eu vou dar a minha impressão aqui, Mari. É, o que eles, eles chegaram... A minha impre, é impressão com informação, né? Eles chegaram, viram que estava tudo errado e falaram, bom, se está tudo errado, a gente não pode continuar alimentando o que está tudo errado. Mas em vez de eles transformarem o errado no certo, eles deixaram meio que todo mundo ir embora. E aí as jogadoras todas foram embora decepcionadas, porque eu, apesar de ter trocado a diretoria, a instituição Santos Futebol Clube não cumpriu as suas promessas, né? É, eu acho que assim, é, são dois pontos. Eu acho muito bacana o projeto, eu acho muito bacana você criar esse tipo de aliança entre clube e projetos, porque assim, o projeto ele vem com essa, entre aspas, capaci capacitação não, né? Mas é as, as meninas que querem virar jogadoras de futebol, elas procuram que não tem condições, elas procuram o, o projeto, e aí o projeto aliado a um grande clube fala, pô, legal, olha essas meninas que eu tenho, vamos fazer um casamento aí. Mas eu acho que o Santos, para mim a culpa é completamente do, do Santos e instituição, porque o Santos, ele não acompanhou uma evolução de base do futebol feminino, então assim... Lá de 2018 vem a parceria, então a gente acompanha lá de 2018, beleza, fez uma parceria, quero retomar a base, tá bom. Então vamos fazer a longo prazo de que em dois anos a gente, por exemplo, já vai trazer essa base para Santos? A gente, por exemplo, já vai trazer essa base para mais perto do nosso profissional, para mais perto do nosso clube? Porque assim, a gente tem meninas que moram longíssimo e elas também tinham que arcar com esses custos de transporte, então assim... O Santos foi cada vez mais terceirizando a base. Foi cada vez mais terceirizando a base. Porque para o Santos estava cômodo a base em São Paulo, que é onde fica o projeto, usufruindo tudo do projeto, ou seja, campo, tudo do projeto, o que chegava de doação para o projeto, abasteciam essas meninas também. E aí ficou uma coisa que deu para perceber, assim, em conversas que o Santos ficou nas promessas porque estava se escorando em tudo isso que vem do projeto. É, agora, o que, o que acontece com essa nova gestão, que eu entendi dos pais, é que assim, tudo bem, a transparência em relação a não temos condições financeiras, ela, ela aconteceu e ela vem desde 2018, beleza? Beleza. Agora, você não some do nada e deixa todo o seu elenco feminino na mão. Então, assim, aconteceu isso, é, é, as mudanças internas cai técnico, entra técnico, muda a comissão técnica, muda preparador, isso tudo bem, isso faz parte do futebol, isso acontece. Agora, assim, você está falando de, de um trabalho onde você só tem a sua palavra como ponto principal. 
Então, a conversa ali é entre diretores, técnicos, pais e jogadores. Diretores, técnicos, pais e jogadores. Você tira o elo de ligação que era técnico. É, e você o... O que os pais te relataram foi que o Amauri, que é o gerente do futebol feminino, não entrou em contato, né? Ficou um tempão sem entrar em contato com essas jogadoras. E assim, ele não entrou em contato com essas jogadoras, com os pais, e ele não, ele, ele não respondia para a comissão técnica dele o que estava acontecendo, qualquer os planos, qualquer... Porque é isso, o que a gente sabe hoje é que a gente vai arrumar, tá bom? A base não tá legal, é, o projeto não tá legal, o projeto base não tá legal, a gente vai começar do zero para fazer o negócio direito, beleza? Beleza. Por que que não senta com os pais e tem essa conversa? Olha, a gente tá passando por uma situação assim, assim, assado, é, mais uma vez a gente pede a compreensão de vocês, a gente vai entender se as é, jogadoras tiverem outras propostas ou mesmo se não tiver, quiserem buscar outros clubes, o Santos vai estar sempre de portas abertas, muito obrigada por tudo que vocês fizeram, mas assim eles sumiram os pais não conseguiram de jeito nenhum falar com ninguém, porque o elo que eles tinham era comissão técnica membros de comissão técnica todo mundo foi mandado embora e aí foi isso que aconteceu as jogadoras e os pais não tinham a quem recorrer, o Amaury não respondia ligações é, a Sandra também não conversava com esses pais, então ficou uma coisa muito chata, muito chata, uma situação, assim, super desrespeitosa. E são meninas, né, como você falou, elas têm de 14, 14 a 17 anos, né, são meninas que têm um sonho, aí compartilhando com, quem, com você, com quem está com a gente também, algumas informações, é... Primeiro, a nota do Santos é muito ruim, é uma nota muito fraca, o Santos, é, a Mari procurou o Santos e a nota foi, ah, as jogadoras tiveram outras propostas, a gente não pôde cobrir, mas ficamos felizes que elas continuam é, no futebol. Foi é essa a nota, né, Mari? Não tem mais nada. E, e, a... e... Vai lá, vai lá. Só para falar rapidinho em cima dessa nota, é, o Santos tem que ficar feliz mesmo, porque essas jogadoras, a maioria delas, foram para clubes que se importam com a base e com o processo de formação. Né? Não à toa elas buscaram clubes que oferecem bastante coisa para a base. É, e, são, e tem jogadoras de muito potencial. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar, assim, dá para a gente citar a Luana, a goleira, a Camille, a centroavante, nossa, uma baita de uma jogadora, a Miracatu também, acho que tem muito futuro. Enfim, são várias, eu não quero ficar mandando um momento porque eu vou esquecer. Na matéria da Mari tem vários nomes lá também, de jogadoras que foi essa debandada. É, mas também eu é, conversei com pessoas dentro do Santos, eles, uma, um trecho que me, me tocou muito assim, da sua matéria, que eu achei muito preocupante, foi sobre a estrutura, que a infraestrutura do projeto Meninas em Campo, ela não é, ela está muito longe da ideal, é uma estrutura muito precária. E isso, assim, eles estão cientes que é precária, mas eles não têm uma solução para isso agora. O que eu posso dizer? Que teve um embate, uma briga entre a Sandra, coordenadora do projeto, e o Felipe, ficou um clima muito ruim e ficou meio uma coisa ou um ou outro. É horrível? É horrível, mas foi isso que aconteceu. Eu acho que o Santos acabou ficando com medo de perder o projeto e tomou aí as decisões que tomou. Aqui, não acho que tá bom. Não tô querendo passar pano longe de mim, só tô com, relatando aqui algumas coisas que eu soube. Soube também que eles estão reinvestindo para montar uma comissão técnica mais adequada. Mas a gente precisava ser, ter um pouco mais celeridade também. Já tem muito tempo que o Felipe foi demitido e a gente ainda não viu nada acontecer, né? Demorou até para a gente saber que a Sandra que tinha assumido. Para eles era um caminho natural, mas para a gente não era, né? Exatamente. E, e eu volto a frisar. Para mim, o problema é todo do Santos. É, tanto que na matéria eu falo pouco do projeto, eu só falo do projeto para contextualizar mesmo da onde que vem a base do Santos, mas para mim o problema está no Santos. O Santos, a, até né, ouvindo membros da, da antiga comissão técnica, assim, e, e pessoas de confiança, pessoas que foram chamadas para trabalhar nessa, nessa categoria de base, exatamente isso, era, é nítido internamente de que agora, né, a gente está falando isso aconteceu em abril, né, todo esse desmanche veio de abril, a gente está em maio, talvez em 15 dias possa ter mudado alguma coisa, possa ter mudado alguma coisa, a gente não está lá dentro para saber, mas até o mês passado, a perspectiva dessa comissão técnica era essa, o Santos não vai é, colocar as poucas energias que tem na base, não é, não é prioridade agora para o Santos é, trabalhar essa base 
com tudo que a gente está falando, né? Dar condições para essas meninas é, que fossem investir no próprio projeto. Se o Santos quer fazer uma parceria, por que, que ela não pode ser né, uma parceria de, né, de mão dupla? Um ajuda o outro. Por que, que o Santos, então, também não, não propõe alguns investimentos no projeto? Então, assim, para mim, a culpa é do clube. Assim, a gente tem que ficar de olho no que o clube vai oferecer para sua base, seja ela vindo do projeto, seja ela vindo da peneira, seja ela vindo de contratações, o que, que o clube vai oferecer para sua base? Porque também não adianta nada o clube pegar as meninas do projeto e a gente continua sem assistência médica, sem contrato de formação, sem é, ajuda de custo, sem transporte, sem alimentação. Então, para mim, quem a gente tem que ficar de olho é no Santos. Estou 100% com você nessa, Mari, obrigada, foi muito importante ter você aqui, a matéria, como eu falei, está aqui embaixo na descrição, parabéns, Mari, pelo ótimo trabalho de reportagem que você fez, é, o clube de futebol é muito mais do que a categoria masculina principal, é, o Santos, que ah, também nos últimos dois anos teve problemas no futebol fe feminino no principal, esse ano está no momento de reconstrução, é, acho que a, a Cristiane Lessa tem feito um bom trabalho, o elenco é bom, tem coisas a apresentar, mas a base não pode ficar esquecida, não pode ficar com um clube ah, só por obrigação, só porque é obrigatório. E claro, se o Santos quiser falar sobre o assunto, o espaço aqui está aberto, tenho certeza que o espaço das vibradoras também está sempre aberto, né? porque a gente quer ouvir o que o clube tem a dizer sobre isso. E acho que, só para finalizar, mostra que tem aí, mais uma vez, o que o torcedor já tem percebido há algum tempo, que falta um gerenciamento geral do futebol, do Santos Futebol Clube, o que é uma pena. Mari, muito obrigada viu, por participar, foi um prazer. Obrigada a você, prazer é meu, e é bom a gente falar disso, porque a gente luta pela modalidade, né, então, Santos, eu espero realmente que não siga o exemplo do Botafogo do, do Rio de Janeiro, que recentemente terminou com a sua base, a gente torce para que realmente as coisas voltem a funcionar lá dentro. É isso aí, o Botafogo não precisava mais, né, caiu para a Série B, a Série B não tem obrigatoriedade de ter base feminina, e falou, beleza, então não vou ter. E eu realmente espero que o Santos não, não tome esse mesmo caminho. É isso aí, gente, obrigada e até a próxima.